வணக்கம் சில்வர் சாக் செய்திகள் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரிக்கு உடனடியாக மாநில அந்தஸ்து வழங்கிட வேண்டும் கவர்னர் கிரண்பேடியை திரும்ப பெற வேண்டும் டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் அருகே அனைத்து கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் அதிகாரிகளுடனான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவுற்றதால் மின்துறை ஊழியர்கள் போராட்டம் இரண்டாவது நாளாக நீடிப்பு போராட்டம் காரணமாக மின்தடை ஏற்பட்டால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை ஒழுங்கினத்தை தலைமை ஆசிரியர் கண்டித்ததால் பள்ளியை சூறையாடிய மாணவர்கள் பெஞ்ச் நாற்காலி ஆய்வுக் கூட்டத்தை அடித்து நொறுக்கியதால் பரபரப்பு இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரிக்கு உடனடியாக மாநில அந்தஸ்து வழங்கிட வேண்டும் என்றும் கவர்னர் கிரண்பேடியை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும் டெல்லியில் ஜந்தன் மந்தர் அருகே அனைத்து கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலம் யூனியன் பிரதேசமாக உள்ளதால் மற்ற மாநிலங்களைப் போல முழு அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை மத்திய அரசின் உள்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் புதுச்சேரி இயங்கி வருகின்றது எனவே புதுவைக்கு தனி மாநில அந்தஸ்து வழங்கிட வேண்டும் என நீண்டகாலமாக கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் புதுச்சேரி மாநிலம் மீது மத்திய அரசு சமீப காலமாகவே அதிக அதிகாரம் செலுத்தி வருவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது மேலும் புதுச்சேரி கவர்னர் கிரண்பேடி தனக்குத்தான் கூடுதல் அதிகாரம் இருப்பதாக கூறிக்கொண்டு நிர்வாக விஷயங்களில் தலையிட்டு வருகின்றார் எனவே புதுச்சேரிக்கு உடனடியாக மாநில அந்தஸ்து வழங்கிட வேண்டும் கவர்னர் கிரண்பேடியை மாற்றிட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி டெல்லியில் போராட்டம் நடத்துவது என காங்கிரஸ் தலைமையில் நடந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தை எதிர்கட்சியான என் ஆர் காங்கிரஸ் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சிகள் புறக்கணிப்பு செய்தன இதன் தொடர்ச்சியாக டெல்லியில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திட முடிவு செய்திருந்தன ஆர்ப்பாட்டத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற இருபத்தி ஒரு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகளின் தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பங்கேற்பது என்றும் தீர்மானம் செய்யப்பட்டது இதற்காக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க விரும்பும் தொண்டர்களின் பட்டியல் பெறப்பட்டு அவர்கள் ரயில் மூலம் டெல்லிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் புதுச்சேரியில் இருந்து டெல்லி செல்லும் ரயிலில் நேற்றைய முன்தினம் முன்னூற்றி எண்பது தொண்டர்கள் புறப்பட்டுச் சென்ற நிலையில் அவர்களை புதுவை ரயில் நிலையத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வாழ்த்தி வழியனுப்பி வைத்தனர் இதனையடுத்து நேற்றைய தினம் சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் டெல்லி சென்றனர் இதற்கிடையே புதுச்சேரியில் இருந்து டெல்லி சென்ற ரயில் இன்று அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் டெல்லியை அடைந்தது அங்கு கட்சி தொண்டர்களை புதுச்சேரி காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர் டெல்லியில் உள்ள புதுவை சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் அரசு விடுதிகள் தனியார் விடுதிகளில் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டனர் அங்கிருந்து இன்று காலை பத்து மணி அளவில் பேருந்து மூலம் ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நிலையில் ஜந்தர் மந்தரில் காலை பதினோரு மணிக்கு ஆர்ப்பாட்டம் துவங்கியது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமை தாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் திமுக அமைப்பாளர் சிவா எம்எல்ஏ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் செயலாளர் சலீம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் செயலாளர் ராஜாங்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் புதிய நீதி கட்சி தலைவர் பொன்னுரங்கம் உள்ளிட்ட கட்சித் தலைவர்கள் முன்னிலை வகித்தனர் சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் துணை சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் காங்கிரசார் பங்கேற்றனர் திமுக எம்பிக்கள் கனிமொழி டி கே எஸ் இளங்கோவன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் செயலாளர் ராஜா மற்றும் பல்வேறு தலைவர்களும் இதில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்தி பேசினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் கவர்னர் கிரண்பேடியை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் ஆங்கிலத்தில் பதாகைகளை வைத்திருந்தனர் ஆர்ப்பாட்டத்தின் முடிவில் மத்திய மந்திரிகள் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் ஆகியோரை சந்தித்து மனு அளித்தனர் அதிகாரிகளுடனான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவுற்றதால் மின்துறை ஊழியர்கள் போராட்டம் இரண்டாவது நாளாக நீடித்த நிலையில் அவர்கள் இன்று கஞ்சு காற்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் மின்தடை ஏற்பட்டால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது ஊதியத்தை குறைக்க கூடாது ஒரு நபர் குழு சிபாரசு அடிப்படையிலான ஊதியத்தை உறுதி செய்திட வேண்டும் மற்றும் காலி பணியிடங்களை பதிவு உயர்வு மூலம் நிரப்பிட வேண்டும் மின்மீட்டர் ரீடிங் எடுக்கும் பணியை தனியாரிடம் அளிக்க கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுச்சேரி மின்துறையில் உள்ள அனைத்து தொழிலாளர் சங்கங்களும் போராட்ட குழு அமைத்து பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன போராட்ட குழு சார்பில் நேற்று முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் துவங்கியுள்ளது போராட்டத்தை ஒட்டி புதுச்சேரியின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மின்துறை அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பம்பா கீரப்பாளையத்தில் உள்ள 
மின்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் ஒன்று கூடினர் அங்கு தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தின் காரணமாக மின் கட்டண வசூல் பணிகள் பெரிதளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மின்சார பராமரிப்பு சீரமைப்பு பணிகளும் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது போராட்ட குழுவினருடன் மின்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் நேற்று மாலை பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போது அதிகாரிகள் மின்துறை செயலர் ஊரில் இல்லை என்றும் அவர் வந்தவுடன் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பேசலாம் என்றும் அறிவித்தனர் போராட்ட குழுவினர் ஏற்கனவே அதிகாரி வாக்குறுதியை கேட்டு எட்டு முறை போராட்டம் தள்ளி வைக்கப்பட்டது என்றும் தற்போது எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதிமொழி அளித்தால் மட்டுமே போராட்டத்தை வாபஸ் பெறவும் என்றும் அதுவரை காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் தொடரும் என்றும் தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் நாளாக இன்று போராட்டம் நீடித்தது போராட்டத்திற்கு போராட்ட குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் ராமசாமி தலைமை தாங்க அதில் ஈடுபட்டவர்கள் கஞ்சி காட்சி குடித்தனர் மேலும் மின்துறை ஊழியர்களின் காலவரையற்ற போராட்டத்தினால் மின்தடை ஏற்பட்டால் அதை சீரமைக்க தொழிலாளர்கள் இல்லை இதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை நிலவி வருகின்றது ஒட்டுமொத்த டெக்னிக்கல் தொழிலாளர்களும் பங்கேற்ற வேலை நிறுத்தமாக நேற்று நடைபெற்றது நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முன்னேற்றத்தையும் அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை கோரிக்கையினுடைய அதன் மீதான நடவடிக்கைகள் ஒரு பாசிட்டிவான நடவடிக்கைகள் எடுத்ததாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை எனவே அந்த பேச்சுவார்த்தையில் எந்த உடன்பாடும் ஏற்படாத சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு இரண்டாவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டம் என்பது நான் நாங்கள் ஏற்கனவே தெரிவித்தது போல புதுச்சேரி காரைக்கால் மாஹே ஏனாம் ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களிலும் முழுமையாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இன்றைய தினம் இரண்டாவது நாள் போராட்டம் வெறும் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தோடு மட்டுமல்லாமல் கஞ்சி காட்சிகிற போராட்டமாக சேர்ந்து அந்த போராட்டத்தையும் இணைத்து இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கு ஒழுங்கிணைத்தை தலைமை ஆசிரியர் கண்டித்ததால் கல்வி கல்லூரி மாணவர்கள் பெஞ்ச் நாற்காலி மின் விசிறி ஆய்வுக்கூடம் உள்ளிட்டவற்றை அடித்து நொறுக்கி பள்ளியை சூறையாடியதால் பரபரப்பு நிலவியது புதுச்சேரி மிஷன் வீதியில் பிரெஞ்சு ஆட்சி காலத்தில் கல்வி காலேஜ் என பள்ளி கட்டப்பட்டு இயங்கி வந்தது மேலும் இம்மேல்நிலை பள்ளி கட்டிடம் சேதமடைந்துள்ளதால் கடந்த ஆண்டு இந்த பள்ளியில் படித்த மேல்நிலை பள்ளி மாணவர்கள் அனைவரும் உர்லியன்பேட்டை பெரியார் நகரில் உள்ள சுபாஷ் சந்திர போஸ் அரசு பள்ளி கட்டிடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர் இதற்கிடையே இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் சிலர் சரியாக படிக்காமலும் வகுப்புக்கு வராமலும் இருந்ததால் அவர்களை பள்ளி முதல்வர் கண்டித்து பெற்றோரை அழைத்து வர சொன்னதாக கூறப்படுகின்றது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த மாணவர்கள் நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்ததும் வகுப்பறையில் இருந்த மேஜை நாற்காலிகளை உடைத்துவிட்டு சென்றனர் இந்நிலையில் இன்று காலை பள்ளி முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வருவதற்கு முன்பே பள்ளி அருகே குவிந்திருந்த மாணவர்கள் திடீரென பள்ளிக்குள் புகுந்து வகுப்பு ஜன்னல் அறை கண்ணாடிகள் மற்றும் டியூப்லைட்டுகளை அடித்து நொறுக்கினர் மேலும் மின்விசிறி மற்றும் கழிவறையில் இருந்த குடிநீர் குழாய் ஆகியவற்றையும் உடைத்து சேதப்படுத்தினர் பரிசோதனை கூடத்திற்குள் புகுந்து அங்கிருந்த பொருட்களையும் அடித்து உடைத்து சேதப்படுத்தினர் அப்போது பள்ளிக்கு வந்த மற்ற மாணவர்கள் இதனை பார்த்து பயந்து ஓடிய நிலையில் ஆசிரியர்களும் இதனை பார்த்து விடுமுறை எடுத்துக் கொண்டு வீடு திரும்பினார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்தது முரளியன்பேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மாணவர்களின் இந்த அத்துமீறிய செயல் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது முதலமைச்சரும் கவர்னரும் சண்டை போடுவதை நிறுத்திவிட்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கிட வேண்டும் என அன்பழகன் எம்எல்ஏ வலியுறுத்தியுள்ளார் முதலமைச்சரும் ஆளுநரும் சண்டை போடுவதை நிறுத்திவிட்டு தமிழகத்தினை போல் பொங்கல் பண்டிகைக்கு புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவர் அன்பழகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக சட்டமன்ற வளாகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்குத்தான் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என கூறுவது புதுச்சேரி மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் என்றும் பொங்கல் பரிசு வாங்குவதில் ஆளுநரும் முதலமைச்சரும் பொதுமக்களை கலங்கப்படுத்தும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக பேசிய அவர் தமிழகத்தில் பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசை ஆளுநர் அறிவித்துள்ள நிலையில் மிகவும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மக்கள் உள்ள புதுச்சேரியில் அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசை அறிவிக்க துணைநிலை ஆளுநர் மறுப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் ஆளுநர் கிரண்பேடியின் மோதல் காங்கிரஸ் முதல்வருடன் இருப்பதில் தவறில்லை என்று கூறிய அவர் இருவரின் மோதல் போக்கினால் முழுமையாக புதுச்சேரி மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இருவரும் தகராறு செய்வது மக்களுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் நிலையில் இலவச அரிசி இன்னும் வழங்கப்படாத நிலையிலும் முதலமைச்சரும் ஆளுநரும் குடிமை சண்டை போடுவதை விட்டுவிட்டு அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூபாய் இரண்டாயிரம் வழங்கிட வேண்டும் என அன்பழகன் எம்எல்ஏ வலியுறுத்தியுள்ளார் 
பிஜேபி கட்சியினுடைய உறுப்பினராக இருந்து டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டு இங்கே துணைநிலை இருக்கின்ற இந்த கிரண் பேடி ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு சாதாரணமான வந்து ஒரு இலவச பொருட்கள் விஷயத்தில் கூட எப்படி நடப்பது என்பது மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு துரோகம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதிமுக சார்பில் ஒருவர் வேண்டுகோள்னா நீங்கள் வந்து முதலமைச்சர் எதிர்ங்க நாங்கள் மாநாடில் நீங்கள் வந்து பிஜேபி அவர் காங்கிரஸ் நீங்கள் ரோட்டில் கூட சண்டை போட்டுங்க நாங்கள் வேணான்னு சொல்ல ஆனால் உங்களுடைய உங்களுடைய அன்றாட நிர்வாக பிரச்சனை சம்பந்தமாக பொங்கலுக்கு வழங்க வேண்டிய இது வந்து ஒரு பரிசு பொருள் இது ஏழை எளிய மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து வந்து வழங்கப்பட வேண்டிய ஒரு சும்மா ஒரு பொங்கலுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பரிசு பொருள் ஒரு வீட்டுக்கு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா தான் ஒரு குடும்பத்துக்கு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா மொத்தமாக பார்த்தா அஞ்சு கால் கோடி ரூபா கூட ஆகாது இதில் வந்து நீ பெருவினா நான் பெருவினான்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுவது என்பது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வந்து கேவலமான ஒன்றாக இருக்குது இந்த செய்தியே வந்து இந்த வந்து செய்தியே வந்து தொடர்ந்து பத்திரிகையில் படிக்கிறது வந்து அருவிற்கத்தக்கதாக இருக்குது இந்த வந்து பரிசு பொருள் வந்து வந்து பரிசு பொருள் வந்து பெருவருள்ளே பெறக்கூடிய பொதுமக்களை கலங்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலில் இந்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமியும் இந்த துணைநிலை ஆளுநரும் இணைந்து ஈடுபட்டுக்கிறாங்க இந்த வந்து பரிசு பொருளை வாங்குறதே சீக் இதுக்கு மேலே போடுமான இந்த பரிசு வாங்கணும்னு பப்ளிக்கே நினைப்பான் போல இவ்வளோ ஒரு கேவலமாக ஒரு கீழ்த்தரமாக இதுக்கு நான் ஃபைல் போட்டால் பண்ணிட்டேன் அது பண்ணிட்டேன் அவங்க திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதை பண்ணிட்டாங்க இது பண்ணிட்டாங்க என்ன இது வெக்கக்கேடான ஒரு செயலாகுது இது தமிழகத்தில் வந்து வழங்கு இது போன்று ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் சின்ன மாநிலம் தானே இப்போ வந்து இலவச அரிசி நீங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு போடல அதையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அந்த பொங்கலுக்கு இலவச அரிசி ரெண்டு மூணு மாதம் போடல துணி கிடையாது பொங்கலுக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு துணி கொடுக்கணும் கொடுக்கல அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வந்து வந்து பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்பாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் தமிழகத்தை பின்பற்றி ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் புதுச்சேரியில் இருந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க சென்ற தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு இடையே ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியுள்ளனர் டெல்லி ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக அனைத்து கட்சி தொண்டர்கள் சென்றிருந்தனர் டெல்லியில் தற்போது கடும் குளிர் காலமாகும் புதுச்சேரியில் தற்போது நிலவும் குளிரை விட பல மடங்கு அதிக குளிர் டெல்லியில் வீசி வருகின்றது இதற்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் தொண்டர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர் ஸ்வெட்டர் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உடைகளை அணிந்திருந்தாலும் அதையும் தாண்டி குளிர் தாக்கியது எனவே கடும் சிரமத்திற்கு இடையே தான் ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவர்கள் கலந்து கொண்டு உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தூய்மை நகர போட்டியில் புதுச்சேரி உழவர்கரை நகராட்சிகள் பங்கேற்க உள்ளதால் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என நகராட்சி ஆணையர்கள் பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரி நகராட்சி ஆணையர் ஆதர்ஷ் உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் கந்தசாமி ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது அவர்கள் மத்திய நகர்ப்புற வளர்ச்சி அமைச்சகம் தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ற தலைப்பின் கீழ் நானூற்றி அறுபத்தி மூன்று நகரங்களில் உள்ள நகராட்சிகள் இடையே தூய்மையான நகரம் எவை என போட்டி வைத்து தூய்மையான நகரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் இந்த போட்டியில் புதுச்சேரி மற்றும் மதுரை மாநகராட்சிகள் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் இந்த மாதம் நான்காம் தேதி முதல் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை தூய்மையை அடிப்படையாக வைத்து போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இப்போட்டியில் மொத்தம் நான்கு பிரிவுகளாக ஐநூறு மதிப்பெண்கள் கொண்டு நடத்தப்படும் என்றும் திறந்தவெளி கழிப்பிடம் இல்லாததற்கு சான்று நேரடியாக பார்வையிட்டு தூய்மை மதிப்பெண் நகராட்சி செயல்பாடுகள் மக்களிடம் நகராட்சிகளின் தூய்மை பணிகள் குறித்து கருத்து கேட்பு ஆகியவற்றிற்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் அளிக்கப்படும் என்றும் நகராட்சியின் தூய்மை பணி தொடர்பாக மக்களிடத்தில் தொலைபேசியில் செல்பேசி வாயிலாக கருத்து கேட்கப்படும் என்றும் அப்போது நகராட்சி பணி தொடர்பாக மக்கள் தங்களது கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தனி மதிப்பெண் அளிக்கப்படும் எனவும் மத்திய அரசின் ஸ்வச்சதா ஆப் செயலியை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள் பகுதியில் உள்ள புகார்களை படங்களாக தெரியப்படுத்தலாம் என்றும் இதற்கு தனி மதிப்பெண் உண்டு எனவும் ஸ்மார்ட் போன் இல்லாதவர்கள் தொலைபேசி வாயிலாக தெரிவிக்கலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இப்போட்டியில் புதுச்சேரி உழவர்கரை நகராட்சி சிறந்த தரவரிசை இடம்பெற பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபார நிறுவனங்கள் ஆதரவு தர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கின்றன முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் கடன் வழங்காததை கண்டித்து புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி பாரத ஸ்டேட் பேங்க் வங்கி கிளையை பாஜகவினர் முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
பிரதமரின் முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டில் உள்ள அனைத்து பாரத ஸ்டேட் வங்கிகளில் நடுத்தர மக்கள் தொழில் துவங்குவதற்கு கடனுதவி அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் பேங்க் கிளையில் இதற்குண்டான விண்ணப்பங்களும் கடனுதவியும் வழங்கப்படாததை கண்டித்து சுமார் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு நுழைவு வாயில் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் புதுச்சேரி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் உழவர்கரை மாவட்ட கட்சித் தலைவர் சிவானந்தம் தலைமையில் பாஜகவினர் தட்டாஞ்சாவடி பாரத ஸ்டேட் பேங்க் கிளை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் அக்கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சுந்தரமூர்த்தி சுப்ராஜ் கமலநாதன் நரசிம்மன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு கடன் உதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படாததை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினர் உழவர்கரை மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் எஸ்பிஐ வங்கியை முற்றுகையிட்டு இருக்கின்றோம் அதாவது இதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவினுடைய பிரதமராக பதிவேற்ற பிறகு ஏழை மற்றும் நடுத்தர தொழில் செய்வதோட நலனை கருதி முத்ரா வங்கி திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளே நாலு ப்ரூஃப் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஓட்டர் ஐடி அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு இவ்வளோ நாலு ப்ரூஃப் மட்டும் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து முத்ரா வங்கியில் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் கடன் உடனடியாக பதினைந்து நாட்களில் உடனடியாக அவங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்து பதினஞ்சு நாளில் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம இந்த வங்கியானது லோன் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு முத்ரா வங்கி திட்டத்தில் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வங்கியானது இந்த மாதிரி முத்ரா வங்கி லோன் கேட்டவங்களே எட்டு மாத காலமாகவும் நாலு மாத காலமாகவும் அலைய வச்சுக்கின்னு லோன் தராமல் பந்த் போராட்டத்திற்கு அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் சம்மேளனம் ஆதரவு அளித்துள்ளதாக சங்கங்களின் தலைவர் அறிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் சம்மேளன தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் மத்திய அரசை கண்டித்து வருகின்ற எட்டு ஒன்பது ஆகிய தேதிகளில் அனைத்து தொழிற்சங்கம் சார்பில் நடத்தப்படும் போராட்டத்திற்கு அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் சம்மேளனம் ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் எட்டாம் தேதி தலைமை தபால் நிலையம் முன்பாக அரை நாள் தர்ணா போராட்டம் நடத்துவதாக தெரிவித்த அவர் ஒன்பதாம் தேதி பல்வேறு வகை போராட்டங்கள் நடத்த உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இச்சந்திப்பின் போது அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் பலர் உடனிருந்தனர் திருச்சியில் இருக்கிற அசுவே சம்மேளனமும் கலந்து போகுது அது ஒட்டி பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு மாதமாக ஒரு ஏழு இடங்களில் நகரம் கிராம பகுதிகளில் அரசுகள் பற்றியில் பிரச்சாரம் செய்யும் வகையில் கூட்டம் நடத்தியிருக்கிறோம் நாளைக்கு மாலை டெல்லி வீதி உள்ள கீர்த்தி மஹாலில் தமிழ்நாடு அரசு சங்கத்துடைய மாநில செயலாளர்களோட ஏதாவது பண்டி சுலமாக வந்து வேலைநிலை ஆயத்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு நாட்டிற்காக தேசிய அளவிலான யோகா போட்டிகளின் பரிசளிப்பு விழா தமிழ் சங்கத்தில் நடைபெற்றதில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு பரிசுகளை வழங்கினார் புதுச்சேரி யோகாசனா ஹீரோ அசோசியேஷன் ஆப் இந்தியா சார்பில் தேசிய அளவிலான யோகா போட்டிகள் புதுச்சேரியில் நடத்தப்பட்டது இதில் புதுச்சேரி தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா உட்பட ஒன்பது மாநிலங்களைச் சார்ந்த நூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா தமிழ்ச்சங்க வளாகத்தில் நடைபெற்றது விழாவிற்கு புதுச்சேரி யோகாசன ஹீரோ அசோசியேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனர் செனல்குமார் தலைமை தாங்க சிறப்பு விருந்தினராக முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினர் என் எஸ் ஜெயபால் முன்னாள் சபாநாயகர் நாயகர் சபாபதி புதுவை தமிழ்ச்சங்க தலைவர் முத்து ஆகியோர் கலந்து கொண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பதக்கங்கள் மற்றும் கோப்பைகள் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவிகள் பெற்றோர்கள் என திரளானோர் பங்கு பெற்றனர் சர்வதேச யோகா தினத்தை ஒட்டி ஜனவரி ஆறாம் தேதி மூன்றாயிரம் மாணவர்கள் பங்கேற்கும் யோகா கிண்ண சாதனை முயற்சி நடைபெற உள்ளதாக வாழும் கலை நிறுவனர் உறுப்பினர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் வாழும் கலை நிறுவனத்துடன் இணைந்து புதுச்சேரி சுற்றுலாத்துறை சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு மூன்றாயிரம் மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்கும் கின்னஸ் சாதனை முயற்சிகளை மேற்கொள்ள உள்ளது இதுகுறித்து வாழும் கலை நிறுவனத்தின் உறுப்பினரும் லிம்கா சாதனையாளருமான ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் புதுச்சேரி அரசின் சுற்றுலாத்துறை சார்பில் இருபத்தி ஐந்தாவது சர்வதேச யோகா திருவிழா ஜனவரி நான்காம் தேதி துவங்கி ஏழாம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் நடைபெற உள்ளதாகவும் இதில் பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த யோகாசன நிபுணர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் இதன் ஒரு பகுதியாக வருகின்ற ஆறாம் தேதி புதுச்சேரி அரசின் சுற்றுலாத்துறையுடன் வாழும் கலை நிறுவனம் இணைந்து யோகாசனத்தில் கிண்ண சாதனை முயற்சிகள் இந்த நிகழ்வு இந்திரா காந்தி விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் மூன்றாயிரம் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் ஒரே நேரத்தில் இணைந்து பந்தனம் ஆசனத்தை செய்து கின்னஸ் சாதனை முயற்சியை மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் ஏற்கனவே சென்னையில் இந்த ஆசனத்தை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேர் செய்து கிண்ணஸ் சாதனை புரிந்துள்ளனர் என்றும் இதனை முறியடிக்கும் வகையில் இந்த நிகழ்வு நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இதன் மூலம் உடல்நலம் மனநலம் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கல்
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் புனிதத்தை கெடுக்கும் கேரள முதலமைச்சர் மற்றும் அம்மாநில காவல்துறையை கண்டித்து புதுச்சேரியில் இந்து முன்னணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது புதுச்சேரி இந்து முன்னணி சார்பில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் புனிதத்தை கெடுக்கும் கேரள முதலமைச்சர் மற்றும் அம்மாநில காவல்துறையை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் காமராஜர் சாலை சாரம் அருகே நடைபெற்றது இவ்வாற்பாட்டத்திற்கு புதுச்சேரி ஆர் எஸ் எஸ் மாவட்ட தலைவர் சீனிவாசன் தலைமை தாங்க எம்எல்ஏக்கள் சாமிநாதன் சங்கர் செல்வகணபதி பொது செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்து முன்னணி புதுச்சேரி கோட்ட செயலாளர் முருகையன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கு பெற்று சிறப்புரையாற்றினார் மேலும் இக்கூட்டத்தில் இந்து முன்னணி பாஜக மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ் மாநில மாவட்ட நகர கிளை பொறுப்பாளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்து முன்னணி பொதுச் செயலாளர் ரமேஷ் இறுதியாக நன்றி உரை ஆற்றினார் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் சிகரத்தை நோக்கி என்ற பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது ஸ்ரீ மணக்குல விநாயகா கல்வி குழுமம் சார்பில் ஸ்ரீ மணக்குல விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரி சார்பில் நடத்தப்பட்ட சிகரத்தை நோக்கி என்ற பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள கருத்தரங்கு கூடத்தில் நடைபெற்றது இதில் சுமார் ஏழு ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட பிளஸ் டூ மாணவர்கள் பங்கு பெற்றனர் மணக்குல விநாயகர் கல்வி குழும தலைவரும் மேலாண் இயக்குநருமான தனசேகரன் தலைமை தாங்க துணைத் தலைவர் சுகுமாரன் எம்எல்ஏ செயலாளர் மருத்துவர் நாராயணசாமி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் சென்னை வருவாய்த்துறை இணை ஆணையர் நந்தகுமார் மற்றும் பல்வேறு உயர்கல்வி பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு பயிற்சி அளித்தனர் கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு மருத்துவம் பொறியியல் தொழில்நுட்பம் கல்வியியல் போன்ற துறைகளை தேர்வு செய்வது குறித்தும் அவற்றின் நன்மை மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் குறித்தும் விளக்கமாக கூறப்பட்டது விரும்பிய துறை கிடைக்காவிட்டாலும் கிடைக்கின்ற துறையினை நேசித்து பயில வேண்டும் என்றும் அறிவுரை வழங்கப்பட்டது மேலும் பல துறைகளில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது பின்னர் மருத்துவம் பொறியியல் தொழில்நுட்பம் கல்வியியல் மற்றும் செவிலியர் கல்வி குறித்த மாணவர்களின் சந்தேகங்களுக்கு பதில் அளிக்கப்பட்டது மியான்மர் அல்லது பர்மா ஆசியாவில் தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு நாடாகும் இரும்பு திரை என அழைக்கப்படும் பர்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிரிட்டனிடம் இருந்து இதே நாளில் தான் விடுதலை பெற்றது மியான்மர் அல்லது பர்மா ஆசியாவில் தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைந்த நாடாகும் இன்றைய இரும்பு திரை நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிரிட்டனிடம் இருந்து விடுதலை பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பர்மா என்ற நாட்டின் பெயரை மியான்மர் என மாற்றப்பட்டது அப்போதைய தலைநகர் ரங்கூன் பின்னர் எங்கோன் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டின் பிறகு மியான்மரின் தலைநகராக நைபியத்தவ் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதர்கள் இங்கு வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் ஆனால் அரசாட்சி முதலாம் நூற்றாண்டின் தொடங்கியது என்றும் கூறப்படுகின்றது சுமார் நூற்றி முப்பது இனங்கள் இங்கு வாழ்கின்றனர் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளும் வட்டார வழக்குகளும் உள்ளன அரசு மொழி பர்மியம் பல்லாயிரக்கணக்கான புத்த விகார்களை நாடு முழுவதும் பரவி இருப்பதால் இது லேண்ட் ஆஃப் பொஹோடாஸ் என்றும் வழங்கப்படுகின்றது யங்கூனில் உள்ள தங்கத்தால் வேயப்பட்ட ஷெவை டாகோன் பகோடா மிகவும் புகழ்பெற்றது பளிங்கு பலகைகளால் ஆனதாக உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி நான்காம் தேதி பர்மா பிரிட்டனிடம் இருந்து விடுதலை பெற்ற தினம் இன்று மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரிக்கு உடனடியாக மாநில அந்தஸ்து வழங்கிட வேண்டும் கவர்னர் கிரண்பேடியை திரும்ப பெற வேண்டும் டெல்லி ஜண்டர் மந்தர் அருகே அனைத்து கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் அதிகாரிகளுடனான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவுற்றதால் மின்துறை ஊழியர்கள் போராட்டம் இரண்டாவது நாளாக நீடிப்பு போராட்டம் காரணமாக மின்தடை ஏற்பட்டால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை ஒழுங்கினத்தை தலைமை ஆசிரியர் கண்டித்ததால் பள்ளியை சூறையாடிய மாணவர்கள் பெஞ்ச் நாற்காலி ஆய்வுக் கூட்டத்தை அடித்து நொறுக்கியதால் பரபரப்பு இத்துடன் சில்வர் சாட் செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்